Allora signori, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Abbiamo voluto convocare questa veloce conferenza stampa per cercare di fare il punto della situazione su vicenda che voi sapete essere particolarmente a cuore a Fratelli d'Italia, che è la vicenda della revoca delle pensioni d'oro e delle iniziative legislative che Fratelli d'Italia sta portando avanti ormai da qualche mese a questa parte e che arrivano adesso diciamo, a un punto cruciale, poiché anche le mozioni che sono andate in, in aula la scorsa settimana hanno contribuito a ingenerare un po' di confusione e vedo che c'è insomma da una parte troppo silenzio forse rispetto a un tema sul quale comunque tutte le forze politiche o quasi tutte le forze politiche sono d'accordo nel dover intervenire e dall'altra insomma sicuramente un po' di confusione perché la tematica è complessa. Allora ho pensato e abbiamo pensato che fosse utile fare un breve diciamo riepilogo del, de, de, di tutto quello che è stato fatto finora e di che cosa accadrà presumibilmente nei prossimi giorni anche per agevolare diciamo, il lavoro dei cronisti nel raccontare una vicenda molto affascinante e molto complessa. Allora voi sapete che Fratelli d'Italia, dicevo da diversi mesi ormai eh, la sottoscritta ma anche il coordinatore nazionale qui Guido Crosetto e gli altri parlamentari conduce questa iniziativa per chiedere la revoca delle pensioni d'oro. Di che cosa parliamo? Vale la pena di citare qualche numero. In Italia ci sono più o meno 200.000 persone che prendono una pensione più alta di 10 volte la pensione minima, quindi più alta di 5.000 euro al mese, con punte che arrivano fino a 90.000 euro al mese, ma questo fenomeno, ancorché circoscritto, perché conta diciamo, quasi 200.000 persone, costa agli italiani più o meno 16 miliardi di euro l'anno. Quindi ci sono meno di 200.000 persone che ci costano 16 miliardi di euro l'anno. In ragione di cosa? In ragione di alcune pieghe e distorsioni del sistema precedente pensionistico che avevamo, che è il sistema retributivo, e che risultano, per quello che ci riguarda, particolarmente odiose oggi se si considera che con l'ingresso del sistema contributivo nel nostro ordinamento non ci saranno più italiani che avranno pensioni che potranno arrivare a quelle soglie. E quindi è più o meno corretto dire che oggi ci sono cioè qualche milione di italiani che sta pagando i contributi non per la propria pensione che prenderà con grande ritardo e senza avere indietro neanche tutto quello che ha versato ma sta di fatto pagando i privilegi di qualcun altro motivo per cui in un'Italia che vorremmo fosse diversa, in un'Italia che vorremmo fosse giusta, in un'Italia capace di dire che è finito il tempo in cui due persone che fanno lo stesso lavoro e vivono nella stessa nazione e nello stesso tempo hanno trattamenti completamente diversi in ragione della loro generazione, cioè in ragione della loro età, e vorremmo tentare di eh, costruire un sistema più equilibrato. E siamo contenti che questa nostra battaglia, che abbiamo com cominciato in assoluta e totale solitudine qualche anno fa, addirittura io ricordo che le prime volte che ho citato questi dati sulla sui numeri delle pensioni d'oro in alcune trasmissioni televisive e anche di livello sono stata tacciata di inventarmi eh, i numeri, eh, mi, è, mi è stato detto che non era vero, che non era possibile, poi a un certo punto la questione diciamo, è un po' montata e le mozioni che si sono discusse la scorsa settimana e quindi la presentazione praticamente da quasi tutti i partiti politici di una mozione che chiede di intervenire in qualche modo sul tema delle pensioni d'oro, noi la consideriamo ovviamente Già una nostra piccola vittoria, in Italia se ne si parla della questione, la stampa al netto di qualcuno che proprio non vuole trattare curiosamente la vicenda, però insomma la stampa comincia a interessarsi della questione, nelle trasmissioni televisive se ne parla, arriva domani, è arrivata già e si comincia a votare domani una proposta di legge con una serie di proposte di legge abbinate in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. Noi abbiamo depositato una proposta di legge ormai qualche mese fa, nel mese di maggio, per, tanti, per diversi mesi la proposta di legge sulle pensioni d'oro è stata l'unica proposta che Fratelli d'Italia ha segnalato eh, per l'Aula nella quota opposizione, voi sapete che ogni partito ha a disposizione una propria quota sui lavori parlamentari eh, nella quale può proporre i propri provvedimenti, noi per mesi abbiamo proposto solamente questo, ci abbiamo messo tanto, alla fine siamo riusciti a calendarizzarla. Che cosa prevede la proposta di Fratelli d'Italia? E io vi spiegherò brevemente che cosa prevede e perché la considero la più equa tra le varie proposte che sono, prese, che sono state presentate. La proposta di Fratelli d'Italia prevede 
che è al di sopra di una determinata soglia che noi individuiamo non in una cifra ma in un parametro, cioè per noi quella soglia è 10 volte la pensione minima, quindi parliamo più o meno di 5.000 euro, al di sopra di quella soglia per la parte che eccede quella soglia noi chiediamo il ricalcolo secondo il sistema contributivo. Significa che le pensioni fino a quella soglia non vengono toccate, parliamo di pensioni in essere ovviamente, ma per tutta la parte che eccede quella soglia vogliamo calcolare i contributi che sono stati versati. Se sono stati versati i contributi corrispondenti per prendere una pensione da 8.000, 10.000, 12.000, 25.000, 90.000 euro al mese, la pensione si continuerà a corrispondere. Se i contributi, come noi riteniamo per la stragrande maggioranza dei casi, non dovessero essere stati versati, tutta la parte che eccede quella soglia viene revocata, viene tagliata e con i risparmi eh, che, che si ricavano da questo provvedimento si aiutano nella proposta originale le pensioni minime e le pensioni di invalidità, cioè quindi si cerca di aumentare pensioni minime e pensioni di invalidità, ma io sarei ovviamente anche disponibile a provvedimenti di sostegno per l'ingresso nel mercato del lavoro delle giovani generazioni. Noi abbiamo scelto nella nostra proposta originariamente di rimanere all'interno del sistema pensionistico e quindi di aumentare con il ricavato di queste pensioni, le pensioni minime e le pensioni di invalidità. Ora, perché io ritengo che la proposta sia la più equa e perché ritengo che non sia affatto, come alcuni hanno detto anche qui erroneamente, passibile di incostituzionalità? Io considero che questa sia la, la, la proposta più equa, intanto perché è la proposta migliore, intanto perché è la più incisiva. Cioè a noi non interessa ipertassare le pensioni d'oro, farlo magari per un anno, per due anni, per tre anni, come propongono alcuni colleghi, il Movimento 5 Stelle fa una proposta che vale per tre anni, se non mi sbaglio eh, il Partito Democratico tra le varie proposte emendative ne propone una che dura quattro anni, noi non vogliamo una tantum intervenire sulle pensioni d'oro, noi vogliamo revocare le pensioni d'oro, vogliamo dire che è finito in Italia il tempo in cui qualcuno vive al di sopra delle proprie possibilità e al di sopra delle possibilità dell'Italia a spese di qualcun altro. Vogliamo sancire un principio prima ancora che ricavare delle risorse che possiamo utilizzare più equamente e quel principio lo si stabilisce solamente con un provvedimento, non una tantum, ma un provvedimento strutturale. Il ricalcolo con il sistema contributivo di una, de, della quota che eccede dieci volte il trattamento minimo è un intervento di carattere strutturale. Io non sono convinta delle proposte che alcuni colleghi fanno eh, di eh, tassazione progressiva di tutte le pensioni. È una proposta che ha fatto per esempio il Movimento 5 Stelle nella mozione e che vedo aver riproposto come eh, sotto forma di emendamento alla proposta di legge di Fratelli d'Italia, perché la tassazione progressiva produce alcuni squilibri. Intanto nella proposta, per esempio, del Movimento 5 Stelle si calcola che quella tassazione progressiva debba iniziare dalle pensioni una volta al minimo. Significa pensioni sotto i 1.000 euro. Ora, tassare, seppur di poco, le pensioni sotto i 1.000 euro, a mio avviso, non è una proposta contro le pensioni d'oro. È una proposta, semmai, contro le pensioni. E lo squilibrio qual è? La stessa proposta prevede che si, tra che si, tassi al 30%, che si tassino al 30% le pensioni eh, superiori a, se non sbaglio, eh, 30 volte, 40 volte il trattamento minimo. Per intenderci, quel pensionato che oggi prende 90.000 euro al mese di pensione, con questa proposta arriverebbe a prendermene più o meno 64-65.000. E secondo me anche questa non è una proposta di revoca delle pensioni d'oro. Aggiungo un ulteriore elemento e vi porto sul tema della costituzionalità. Io non credo neanche qui nei tagli lineari. Tra due persone che prendono una pensione da 7.000 euro oggi, ci saranno quelli che hanno versato i contributi per prendere quella pensione, presumibilmente potrebbero esserci, e quelli che non hanno versato quei contributi. Non è giusto trattarli alla stessa maniera. Quello che noi vogliamo sancire con la nostra proposta è che ognuno deve avere sulla base di quello che ha dato. E questo si fa solamente con una proposta di ricalcolo secondo il sistema contributivo dei contributi che si sono versati, che è il motivo per cui questa proposta non può essere incostituzionale, come alcuni sostengono. E qui bisogna fare un po' di chiarezza su quello che ha detto la Corte Costituzionale quando ha bocciato il prelievo di solidarietà 
che aveva introdotto il governo Berlusconi. La Corte non fa riferimento alla progressività e non fa riferimento neanche al principio della retroattività, cioè per paradosso la Corte non interviene dicendo che quello è un diritto acquisito, interviene facendo riferimento all'articolo 3 della Costituzione, quello secondo il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, e sostenendo che la norma è incostituzionale nella misura in cui non colpisce anche i redditi, cioè i redditi da lavoro, ma colpisce solamente i redditi da pensione. Quindi le proposte di tassazione progressiva della pensione non rispondono a un vincolo a una richiesta della Corte Costituzionale. E la proposta di Fratelli d'Italia non è una proposta che si può considerare incostituzionale, perché è una proposta che ricalcola le pensioni secondo il sistema contributivo. Il sistema contributivo è incostituzionale? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Ora, la risposta potrebbe essere complessa, perché in effetti, facendo riferimento all'articolo 3 della Costituzione, quando il sistema contributivo è entrato in vigore, condannando milioni di persone a non avere mai una pensione decente a fronte di pensioni come quelle che erano in essere, qualcuno avrebbe potuto dire che il sistema contributivo violava l'articolo 3 della Costituzione. Esattamente come io ritengo personalmente che la Costituzione sia anche interpretabile, se è vero come è vero che la Corte Costituzionale dichiara che il prelievo di solidarietà sulle pensioni d'oro violi l'articolo 3 della Costituzione e che non violi l'articolo 3 della Costituzione per esempio il blocco delle indicizzazioni delle pensioni da 1400 euro che pure non si faceva anche sui redditi da lavoro quindi molto ci sarebbe da discutere sulle sentenze della Corte Costituzionale e sul fatto che eh, ovviamente la nostra Costituzione come tutte le altre è anche interpretabile ma se il sistema contributivo non è mai stato dichiarato incostituzionale non vedo come un ricalcolo del sistema delle pensioni in essere con sistema contributivo dovrebbe considerarsi incostituzionale, se è vero come è vero che la Corte non ha mai fatto riferimento alla irretroattività della legge e della norma, come dimostra uno studio molto efficace che, hanno fatto, che ha fatto il servizio studi della Camera dei Deputati in sostegno ai parlamentari che dovevano discutere queste tematiche e che vi invito ad andare a vedere perché chiarisce molte questioni che riguardano la costituzionalità delle norme. Allora, questo è diciamo, il, il, eh, il quadro delle forze in campo. Gli emendamenti alla proposta di legge che sono stati depositati, sono, il termine è scaduto ieri, eh, gli emendamenti cominciano a votarsi domani, ci sono alcuni emendamenti soppressivi, ci sono alcuni emendamenti interamente sostitutivi con le proposte degli altri movimenti che io vi ho, eh, che io vi ho più o meno raccontato, c'è anche una proposta... Eh, c'è anche una proposta di SEL che propone sempre la progressività, insomma ci sono diverse proposte, ci sono anche alcuni interessanti emendamenti di merito, uno di questi emendamenti di merito lo abbiamo presentato noi stessi, rendendoci conto del rischio di una lacuna prevista nel, dell'originaria stesura della nostra proposta di legge, che è oggetto anche di una lettera che ho inviato questa mattina alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, e che invierò anche al Presidente del Senato, Piero Grasso. Quell'emendamento dice che gli organismi costituzionali devono, eh, diciamo così, nel, nel caso dell'approvazione della legge, nell'ambito pure della loro autonomia, uniformarsi alle disposizioni previste nella legge. Voi sapete che per quello che riguarda in particolare il trattamento dei parlamentari e il, tretta, il trattamento insomma, de, de, degli organismi costituzionali, spesso le norme non sono norme che sono oggetto diciamo della legislazione che vale per tutti i comuni mortali che la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica in particolar modo sono organismi di autodichia che si, che si autogovernano e quindi il rischio che questa norma potesse non riguardare i parlamentari è un rischio che abbiamo voluto e gli ex parlamentari particolarmente che tra i pensionati d'oro sono forse tra i più discutibili già che noi sappiamo che per tutta la prima Repubblica vigeva un sistema per cui bastava che tu facessi il parlamentare per un giorno per avere un vitalizio tutta la vita e quindi abbiamo voluto chiarire con questo emendamento che per quello che ci riguarda la que della questione non possono e non devono essere esenti gli ex parlamentari e i parlamentari. Su questo ho scritto anche una lettera, dicevo, al Presidente Boldrini e la scriverò al Presidente Grasso chiedendo alla, agli uffici di presidenza dei due rami del Parlamento di cominciare perché lo si può fare questo anche autonomamente, anche indipendentemente dal leader della legge, a trattare una questione che rischia di essere un'altra questione che vede i parlamentari essere trattati in maniera molto diversa dal resto degli italiani. Ripeto, questo vale soprattutto per i parlamentari eletti durante eh, diciamo gli anni della Prima Repubblica, all'inizio della Seconda Repubblica, perché poi, come sapete, nelle ultime due legislature sono intervenuti 
importanti e sostanziali modifiche al trattamento pensionistico dei parlamentari per cui oggi anche i parlamentari stanno all'interno del sistema contributivo, per cui è stata messa una soglia minima di presenza in Parlamento per poter ottenere il vitalizio, per cui è stata messa l'età minima parametrata al resto dei cittadini italiani 60-65 anni e quindi insomma sono intervenute delle modifiche però eh, penso che insomma bisogna anche qui retroattivamente intervenire anche su quello che c'era prima. Questo è il quadro, io voglio dire solamente un'ultima cosa, eh, al di là delle polemiche, al di là del tentativo diciamo, di mettere cappello sulle sfide, sulle battaglie, su cose sulle quali i cittadini sono molto sensibili, penso che adesso i noti arrivino al pettine e che si capirà nei prossimi giorni chi effettivamente ha un interesse a dare un segnale di giustizia in Italia e chi invece fa molto slogan e magari po poco interessato dal, dal raggiungere gli obiettivi e poco interessato è dal dare delle risposte. Nei giorni scorsi io ho scritto un appello pubblico a Matteo Renzi e a Beppe Grillo, che voglio rinnovare stamattina. L'ho scritto a Matteo Renzi perché lui ha trattato spessissimo, eh, e io l'ho condiviso con lui, la questione diciamo, della, delle due Italie, dell'Italia degli ipergarantiti da una parte e dei non garantiti dall'altra, della questione generazionale e questo è un segnale importante che si può dare verso un riequilibrio di quei diritti tra le generazioni e a Beppe Grillo per le battaglie anticasta che si è intestato in questi anni e che spero voglia continuare a intestarsi. Ho chiesto a loro di dimostrare, avendo loro più volte dichiarato di essere il nuovo, di essere la fine del teatrino della politica e tutto quello che abbiamo sentito dire, che la prima cosa che può cambiare è che i partiti politici possono avere il coraggio, l'orgoglio, la forza di votare un provvedimento, se quel provvedimento è giusto, anche se lo ha proposto un partito avversario. E che c'è un terreno di minimo comune denominatore, di minima giustizia sociale, diciamo sindacale, sul quale si può convergere per, dare, eh, per restituire credibilità alla politica. Oggi rinnovo questo appello, ed è un appello che ovviamente allargo, a tutte le forze politiche perché insomma mi piacerebbe che eh, da, da, una, da una questione che può sembrare minima ma che minima non è, non è si riuscisse finalmente a mettere mano a certi tabù che in realtà finora hanno significato semplicemente il tentativo di difendere alcuni privilegi totalmente ingiustificabili, anacronistici e intollerabili che hanno allontanato sempre di più gli italiani dalla politica se voi avete domande anzi prima passo la parola a Guido se vuole aggiungere qualcosa c'è poco da aggiungere Giorgia ha già detto tutto, io sarò un po' meno diplomatico nel senso che non ho apprezzato quello che è successo da parte del Movimento 5 Stelle negli ultimi giorni quando ha attaccato Fratelli d'Italia che ha condotto questa battaglia fino all'inizio dicendo che il non voto alla loro mozione era un voto a favore delle, delle pensioni d'oro, il non voto alla loro mozione era un voto a una mozione stupida scritta coi piedi in modo veloce soltanto per avere qualcosa da presentare, visto che eh, io ritengo che l'intelligenza sia quella di votare il provvedimento che scrive un altro, eh, se lo trovo già scritto e se lo condivido. Loro hanno paura... Eh, che fare questo in qualche modo li possa accumulare a una classe di cui fanno parte, perché girano e siedono in Parlamento, anzi sono vestiti come quelli di Forza Italia della prima ora ormai, eh, dopo, che, dopo qualche mese. Eh, li sfidiamo adesso, così come sfidiamo, lo diceva Giorgia bene prima, Matteo Renzi, questa è una sfida che non ha colore politico, è una sfida di giustizia, è una sfida che mettendo il limite a dieci volte la pensione minima comunque non, 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 non butta persone che hanno percepito finora pensioni superiori ai contributi versati dal mattino alla sera nella miseria perché c'è gente che vive con 500 euro, si può vivere con 5.000 tranquillamente, certo creerà dei problemi come sta creando questi problemi perché tocca tutta la classe dirigente italiana perché non nascondiamoci in queste 200.000 persone tra quelli che hanno versato contributi minori alla persona alla persona che dicevano, c'è tutta la classe dirigente italiana. C'è quelli che comandano, che hanno occupato posti di potere e li occupano ancora, e che hanno maturato un diritto che sentono loro e che era in base alla legge un loro diritto, non lo è in base alla possibilità economica che ha l'Inps, e in base a quella che sarà il futuro delle nostre generazioni, cioè dalla di quelli che adesso hanno iniziato a lavorare, di quelli che hanno iniziato vent'anni fa o trent'anni fa, che non si troveranno allo stesso sistema eh, pensionistico. Se ci fosse, eh, fossero risorse per tutti, nessuno porrebbe un tema di questo tipo su un diritto acquisito, siccome non esistono risorse per tutti e siccome il sistema eh, contributivo 
non ha ancora sviluppato nel Paese la consapevolezza di quello che sarà, perché nessuno di quelli che attualmente sono al lavoro, che andranno in pensione col sistema eh, contributivo, si rende conto di quella che sarà la pensione. Infatti una delle cose che noi volevamo chiedere, sarebbe forse un emendamento da fare, è che l'Inps, che è in grado di farlo, mandi a qualunque italiano eh, il conto dei propri versamenti e di quello che sarà la pensione continuando con questi versamenti alla fine del lavoro, perché solo allora si scoprirebbe qual, qual è l'argomento la, eh, di cui stiamo parlando. Io parlo con persone che sono convinte che la loro pensione sarà ancora quella vecchia del circa l'80% della mia retribuzione, mentre purtroppo chi andrà avendo lavorato 40-45 anni con questo sistema, andando con, un, con una cifra che varia dal 40 al 60% l'ultimo stipendio che avrà avuto, cioè con un trattamento profondamente diverso alle, alle generazioni che ci hanno preceduto, di persone che percepiscono stipendi magari avendo lavorato 18 anni. Per cui è un tema che non ha colore politico, che portiamo avanti, io sono qua a sostegno di Giorgia perché questa è una battaglia che nasce da Giorgia come persona già quando era nel PDL che come fratelli quando era ministro della gioventù che come fratelli d'Italia abbiamo sposato fino in fondo che in questo momento è diventata è entrata nel linguaggio della politica ma bisogna stanare quelli che non hanno voglia di rispondere in primis quelli che qui dentro ci dicono disponibili a smontare le parti del sistema Italia che non funzionano Renzi e Grillo non perché non vogliamo dialogare con, eh, con, Forza, con, Fratelli con Forza Italia o con Nuovo Centrodestra, ma perché loro sono quelli che sono arrivati qua dentro dicendo che non avevano persone a cui rendere conto e che erano liberi nella loro azione politica. Li sfidiamo su questo punto. A noi fa piacere che altri partiti diano forza alla nostra proposta di legge, a noi non dispiace se, se la Lega è stata quella che è l'unica che finora ha avuto il coraggio anche di votare la nostra mozione e di schierarsi su questo punto senza se e senza ma, lo stesso coraggio chiediamo ai grillini, tanto il vantaggio mediatico lo avrebbe lo stesso, noi siamo abituati da quando siamo nati che abbiamo lanciato il tema dell'Imu, ce l'ha rubato Berlusconi e sembra suo. Abbiamo lanciato quello dell'impignorabilità della prima casa, ce l'hanno rubato un po' tutti e sembra loro. Siamo anche disposti a farci rubare questo tema, non ci interessa che poi lo sfruttino politicamente meglio Grillo o meglio Renzi di quanto, vista le possibilità che ci danno i mezzi di informazione, possiamo fare noi. Ci interessa raggiungere il risultato. Per cui questa è la proposta, la provocazione che lanciamo agli altri partiti, ci auguriamo che al di là delle parole si concretizzi l'aula una linea nuova.